Hello, good evening. Hello, everybody. Hi, people. How was your weekend? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué cuentan? Bien. Hello, Ruth. Lo veo bien cambiado aquí. Mm, ¿Cambiado por qué? <risa> nah, Lo veo más corto de su cabello. <risa> ah, es que hoy, to hoy tocó corte. Después de un largo tiempo. Ah. Ya, yeah, me das guay. ¿Será que sí? Más <ríe> joven lo veo. <ríe> mm, bueno. <ríe> A apparently, only apparently. <ríe> But thank you, thank ya you. Ya somos dos. Ya, yeah, me. Nunca, nunca me adivinan la edad. <ríe> ah, ¿de veras? Y ah. nos cambiaron de teacher. <ríe> ¿Por qué? Sí, ah, es que ya, estaba, ya estaban acostumbrados a verme con gran melena, ¿verdad? gran greña. Yeah, man. I, I, I don't generally cut my hair so, so often. So that's why. I mean, por lo general, uh, a veces es porque soy olvidado. A veces Aragán, a veces porque digo, ah, mejor mañana. Y ese mañana nunca llega. Así que a veces suelo cortarme el cabello cada dos, dos meses casi. O a veces más. A veces hasta que ya me acuerdo y ya digo, no, no, ya no. Ya, ya, ya es demasiado. <risa> ya, ven, pues, ya, ven, así que tocaba de aquí a Navidad, pues, va a ser el otro. <risa> no, 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 tampoco. All right. So, uh, I hope you have had a good weekend, people. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Uh, que ya vengan con pilas puestas. Bueno, los que ya están en casa, ¿verdad? Y los que van todavía de camino. Uh, pues bueno, ojalá lleguen pronto. Y uh, just one question. ¿Ha, está, ha estado lloviendo por el, por, por el área central y todas esas zonas? And everything? Okay. Again? Jesus Christ. Yeah, I mean, it's, it's raining like, like a lot. in here, here by this area, by San Miguel area, it's, it's just drizzling. Simplemente está pringando. And that's it. No he amido that much. It's just drizzling like this. It's just drizzling. ¿Habían escuchado esa palabra antes? Pringando. Por si se lo preguntaban, se escribe así como se los acabo de enviar. No. Ok. All right, people. So we are going to start the last week that we're going to be having from this module. Básicamente vamos a comenzar la última semana de módulo. Y pues espero que los que estamos en presente podamos estar, you know, like for the rest of this week because it's really necessary for you people. It's really necessary, right, to be here, uh, you know, like the, the, last, the last week. I mean, time has been flying. El tiempo ha pasado, pero a I mí mean, súper, súper rápido. Y pues espero que así como ha pasado súper rápido con este módulo, pues pueda, pueda uh, digamos, uh, tenerse la papelería súper rápido para que ustedes puedan iniciar bastante, e, igual a I mí, mean, rápido el, el siguiente módulo. Right. Recuerden que si todavía tienen papelería pendiente, no sé si les han notificado de, you know, like from, from the support, o de, de, bueno, de inglés corporativo en este caso de que pues tienen una fecha límite para eh, el envío de papelería, así que igual no se van a confiar en ese aspecto porque hay muchos que cuando vienen a decir yo ya envié la papelería, de recursos humanos a veces no la han enviado y, y pues debido a eso a veces se quedan 
eh, que no participan en el siguiente módulo, así que por si acaso, right? Just check that. Okay, good. So let's start with the attendance list because we need, you know, like to move on with the topic and the things that we are going to be discussing uh, tonight. Uh, let's see, let's start. Abel Edenilson. Abel, all right, not here yet. Alexandra Michel. Present teacher. Ah, okay. Good. Bania Raquel. Present. Okay, excellent. Christian Mauricio. He didn't get connected. Eduardo Armando. I guess, I guess you're going to be as a listener. Okay, no problem. Eric Enrique. Ah, you're there, man. Okay, good. All right, let's move. Eric Fernando. All right, he's not here. Uh, Jose Mauricio. Mauricio, Mauricio, Mauricio. All right, not here. Let's move. Julissa Jamilet. Julissa. All right, she's not here. Carla Daniela. Present. All right. Now you're okay, Carla? A little better. A My little bit better? Hurts. Really? Did you, did you fall down or something like that? Yeah, downstairs. Uh, I mean, that hard sometimes. Sí, así que tengo tres líneas de golpes. Una aquí abajo de los hombros, otra más abajito y otra en mi bote. Ouch. Yeah, I mean that's that's like like kind of kind of difficult. Yeah. Maybe. Lo right. experimenté. <laughs> yeah, man, not really funny. Yeah. Right? Así que si no aguanto mucho estando aquí en la silla, voy a apagar la cámara un momento. Okay, all right. Kind of understandable, no problem. Thank okay, you. all right. Kelly, Joanna. Present. Now, okay, good. Lea Berenice. Present teacher. Okay, good. Liliana Alejandra. Present teacher. Okay, excellent. Let's move. Mario Eduardo. Present teacher. Okay, perfect. Marvin Edenilson. Present. Okay, perfect. Noé Vladimir. Present. All right, nice. Uh, Rosa del Carmen. Present. Okay, good. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Okay, good. Verónica Lisset. All right, Verónica is not here. Uh, Wilber Ernesto. Wilber, Wilber. All right, he didn't get connected anymore. And the last one, Ana Patricia. Present teacher. Ah, okay. Very good. I mean, it's not really common to, to listen Ana Patricia without a background music. What happened, Ana? <laughs> no, <laughs> music. No, no, no music tonight. <laughs> Más tarde va a empezar el repertorio. No, no more, no more cocomelon and all those things. <laughs> okay, I mean that's cool, that's cool. All right, so let's just start, people. Um, and uh, let's just start with a, a brief, very, very, very brief feedback from the class or classes that we were discussing last week. Let's start a little bit with that. All right. Do you guys remember what were the topics that we were discussing last week? 
Do you remember what was the main topic and the main structure that we were, uh, you know, like discussing last week? Let's start with the structure. What was the grammatical structure that we were practicing last week? The present continuous. Ah, okay, cool. The present continuous. Good. And when do we use the present continuous, Mario? You use the present continuous uh -huh. when, uh, when the action is a future. When the action is in future. Yes. Mm, pretty interesting. Could you, could you, could you please, Mario, all right. Uh, yes. Could, could you please tell me one name from your classmates? And I want to, I want to check if your classmate, the one that you choose, agrees mm -hmm. with you. Mm. Yeah, I mean, choose one classmate. Marvin, Marvin, are you there? No, perfect, perfect. All right. Uh, do you do you agree with Mario? No. Why not? Because the person continues in English, you have to use to express or describe situation that happened now, for example. I can tell I am seeing my teacher now. This is an example for present continuous. Mm. And uh, okay, okay, that's your point, maybe. Thank you, thank you, Carla. I think that both are right because we can use the present continuous to talk about future events or things that are happening now. I think. Mm -hmm. uh -huh. Let me so see. I agree with both of my partners. Ah, with, with both of them. Okay. All right. Good point, uh, Carla. Uh, Noe, do you agree with Carla, Marvin, or Mario? What do you think, Marvin? I mean, Noe? Carla. Do you agree with Carla? All right. If you, if you're, if you really agree with Carla, Noe, could you give me one example? in which the present continuous can be used for future actions? Um, I am working. I am working tomorrow. I am working tomorrow. Nah, okay. Let me see. Um, mm -hmm. Ruth, do you think Vladimir's example is correct. Just, 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 just to, 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 to recap that thing. Vladimir, could you please repeat what you said? So she can pay more, pay, she can pay more attention and, and uh, agree or disagree with you. I am working tomorrow. Ah, okay. Ruth? Yes. Do you agree? Do you agree uh, with uh, Noé? Do you think is it does, that example is okay or no? For me, it's okay. For you, it's okay. <laughs> yes. <laughs> Why is it okay? <laughs> Why is okay? Because you so uh, accepted. Because you, uh -huh, uh -huh. okay, all right. For the structure. Because of the structure. All right, and what is, what is making that example future? Okay, the, the example is using present continuous, right? The, the structure, huh? All right. All right, right, the structure is present continuous, right? According to Eduardo, the present continuous is used to express future. According to Marvin, 
it is not like that. The present continuous is used for actions in the moment. And Carla disagrees with Marvin and says, you are right, Marvin, but also Mario is right, right? And Noe gives one example using future, right? And he says, I am working tomorrow. Now, Ruth, you said that example is okay. I mean, it's correct. Uh, and my question is, what, uh, which work is making that example a future action. Let me put it in this context. Look at this. Look at this. One example can be like this. I am working tomorrow. And it says, I am working. All right, Ruth, what is making that first example future? El primero. Ajá. El primero creo que es un ejemplo de futuro. Ajá, but, ¿por qué? ¿Por qué usted dice, o okay, qué, mi pregunta es, ¿qué palabra ¿O qué expresión hace esa oración futuro? Tomorrow. ¿Y qué significa eso? A I mí, mean, ¿cómo se le conoce a esa palabra? Uh, you don't remember it? Voy a, voy a buscar mi Japón. <risa> ah, come on, así no se vale. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Te va a usar un comodín, dice. Ya, yeah, I mí, mean, no, ¿sabe qué? <risa> Uh, instead of doing that, Ruth, mencioname un nombre de sus compañeros. Yeah, I mean, let's do uh, that. Carlita. <laughs> Who? Carla. No, I mean, but Carla has already participated. Ella ya participó. Alguien que no haya participado. No puedo. Participó en exceso. Exactly. No, Ah, yeah, man, exactly. Estoy Mire, vetada. <laughs> tiene una gran cantidad de compañeros ahí que tienen la cámara apagada. Ya están en casa. I mean, yeah. and, and they really want to participate, you know. Okay. Eh, Ana Patricia. Ah, all right, Patty. Dígame, teacher. Right now, ahorita que no tiene, no tiene el co comelon, right? Ah, uh, let, 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 let me, <laughs> let me ask you something. ¿Cómo le llamamos a esa, a, a esa, a esa palabra, ya sea tomorrow, Tonight, next week, next it's month. It's a Thai expression. Ah, okay, very good, Patty. Yeah, I mean that's a time expression. Thank you, Patricia. All right, that's yeah. what makes an expression, right? Uh, I mean, this type of words called time expression. It's basically the one who tells you that if the action is happening at the moment of speaking or it is a future action, right? Like in here, if I got it like here, I am working right now, this is an action in the moment. If I say I am working tomorrow, that's an action that I will be doing, but tomorrow, not today, right? So that's, that's what basically a time expression works for, all right? Just keep that on mind, people. All right, that was uh, like the main topic that we, that we were, you know, like putting in context, the whole week, present continuous expressing, you know, like future, present continuous expressing action in the moment of speaking, right? And uh, present continuous, you know, like making a comparison with simple present. And we were doing, you know, like uh, kind of, kind of okay with that, with that type of a structure. All right. Now we're going to change completely from a uh, topic. And now we're going to start with something, as I said before, completely different. Now we're going to learn how to report a problem. That's the class going to be focused on. Tonight we're going to have a conversation practice related to that. We will learn the structure about how to report a problem. And then tonight we will create our first conversation by your own, 
in pairs or in groups. I think it's going to be in pairs, depending on, a, you know, like the quantity of students that you might, that, that I might have tonight. But today we're going to be creating, you know, like those, those, those type of structures and uh, conversations. So I'm going to put this thing for a while just to explain a little bit how the structure works. So people tonight, I mean, tonight is the August 22nd, from 2022, and tonight's topic is going to be ways to report a problem. All right, let's start with that. Let's remember this is the class 16, four more classes out of this and we finish the module, right? I mean, that's gonna be super nice, super good. Okay, let's go. What is the most relevant that we got for tonight, right? Let me show you a little bit the class agenda. So we got the review from the previous topic. We were doing that already, right? Discussing uh, the ways of present continuous, you know. Now we will learn two basic ways to report a problem. The problem you know already, and it's really important to put it into practice. Then we will go straight to the manual and we will do some exercises that are in there, including a conversation practice. Then we will check those exercises and that's pretty much what we got. Right, now people, have you ever report a problem in your workplace? Let's just start with that question. Let's just start with that question. Let me write it down in here. Check this out. Have you ever reported a problem at your workplace? Uh, no, let's put in better. Have you ever reported a problem in your workplace? This is this is a question for everybody, okay? This is una pregunta para todos. ¿Alguna vez han reportado ustedes un problema en su lugar de trabajo? Say yes. ¿Qué tipo de problema? Let's talk a little bit about that, people. Right. What kind of problems have you reported in your workplace? I mean, this is going to be a, a kind of second question. What kind of problems have you reported in your workplace? This is the second question that we can ask uh, to ourselves. But let's just start with the first one. Perfecto. Vamos a comenzar con la primera entonces. Una vez han reportado un problema. All right. Si es así, me gustaría saber quiénes lo han hecho. Who has reported a problem? I'm going to start with... Uh... Yo vivo así, pero no sé cómo decirlo. <laughs> Todos los días. <laughs> Porque soy how, muy despistada. How come, Carla? ¿Cómo así? Eh, saqué una tele equivocada. Entonces yo tuve que decirle a mi jefa que tenía una viñeta mala porque en la descripción decía una cosa, pero realmente la tele era otra. Entonces ese sí era mi problema porque era mi responsabilidad eh, la tela con la información correcta en el mueble. Ouch. Así que tuve que hacer doble viaje. Ouch. <laughs> <laughs> ok. Good, good. Ay, that's, that's a way to report a problem. And you, Ruth? Have you ever reported a problem? I'm going to go in sequence. Ruth? Oye, está bien distraída. <laughs> Vaya que sí. Le hace falta la música de, de Patti. Ruth, are you there? 
Menciona a Eric para que le conteste. Ah. <risa> Hola, teacher. Nah. <risa> ya apareció el otro. Ya, yeah, you see. Ok. No, man. Ahorita creo que está en algún viaje astral. No, 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 no se escucha. Apparently she's there, but, but no there exactly. No problem. Hey, Eric. Have you ever Yo reported a problem? What? Hablando de los problemas reportados. Ajá, ajá. Este, ahora toda la mañana no teníamos energía. Y nos estábamos cocinando ahí en la oficina. Ah. Así es. Ah, ok. Gran Sancocho. Ah, ok. Good, good. Imagínense, de por sí San Miguel es caliente y esto es en una oficina y sin aire. Ruth is having problems with the connectivity. Ah, so that's why. I mean, is she yeah. reporting that? Mm -hmm. And the group of WhatsApp, lo dijo. But I mean, she looks okay. Hi, Ruth. Now, ahorita estoy escuchando bien, pero por momentos se queda bien cortado y no escucho bien. Ah, y nosotros pensando que usted estaba en un viaje astral o algo así. <laughs> Se aprovechó es, de mí, teacher, porque es no que ya ratos, Es que ya ratos estábamos hablándole y usted así como que... Uh -huh, uh -huh, otra ruta. Habían sí. encontrado. Exacto, exacto. <risa> That's right. All right. Yo escuché la palabra astral, pero no sabía qué estaban diciendo. <risa> qué ah, barbaridad, okay. teacher. Sorry, sorry. Colabore, teacher. Why? I mean, no, usted no, no, usted no. Pero conmigo, no con los demás. <laughs> no con los demás. Sorry, Ruth, sorry. All right, good. Uh, Rosa, how about you, Rosa? Have you ever reported a problem in your workplace? I'm going to be including people that I don't even analyze. Mm -hmm. right yes, sir. What kind of problems have you reported in your workplace, Rosa? No la puedo decir en inglés. Say that in Spanish. Okay. Um, sé que se había desconfigurado la impresora en donde se emite la facturación. Ah, and it, and it didn't print? Yes. Oh. Entonces estaba aceptando super mal las impresiones. No, no colocaba, por ejemplo, los números en las casillas que corresponden o, o las letras en las casillas que no corresponden, sino que todo es configurado totalmente. Oh, and, and how long does it take, and did it take uh, to be fixed, the printer? ¿Cuánto se tardó para tener la impresora uh, I mean, ya configurada? Un día, one day. So in one complete day, you couldn't like do anything. You couldn't do anything. Oh, nah, man, that was, that was so sad. Nah, man, but that's interesting that you got, that you not, you got how to, how to report that issue. Okay, thank you, Rosa. How about you, Liliana? Hi, teacher. Have you ever reported a problem in your workplace? I don't have problem in my workplace. Never? Uh, no. <laughs> eh, pero no se lo puedo hacer en inglés tampoco. Uh, ah, ah, okay. All right. Say in that Spanish. in Spanish. Yeah. Um, Que en ocasiones envían correos en el trabajo y no los envían a todos y son indicaciones que debemos de seguir. Entonces yo hago las cosas como las que he estado haciendo antes. Vea. Y luego me regañan por eso. Ah. Uh -huh. Pero de ahí todo. 
Ah, so okay. Uh, and people like, hey, Liliana, ¿qué está haciendo? <laughs> no, lo, lo, mi trabajo, right? no, no era así, Liliana. <laughs> ya enviamos correo yo, ¿ah? ¿Cuándo? <laughs> ah, me da so sad. So sad. Y ella va Liliana enojada man, con la que envía los correos. Man. ¿Por qué no me lo envían a mí? Que no sé qué. ¿Cómo sabe, dicho? Uh, ya me ha pasado. Ya, ya, lo sabe porque lo sufre. Porque lo vive. Exacto, exacto. Exacto. Una vez, I mean, en mi trabajo, en mi my other job, un sábado tenían que ir vestidos de un, de un tipo de camisa, de un solo color, en everything. Todos se pasaron el dato, a I mí, mean, everything, y yo así como que chiflando en la loma, llego el día a, a, mi, a la clase y todos se me cambian así como que yo porque andan uniformados y yo, yo decía el único parche que no recibiste es el texto ¿cuál texto? Y todos la traición, a ver, la decepción y todos, y todos volteando a ver a la secretaria así como que no se lo enviaste ¿verdad? <risa> gran traición ya yeah, men, así que tengo que pasar de parche todo el día so sad ya, yeah, me queriendo crucificar a alguien por ahí. I, I feel you, Liliana. Sí, la entiendo. Okay. All right, good. Let me see. Somebody else. Someone that. Vania. And you, Vania. Yo. Ay, en español también, Tito. Okay. 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 He subido mal, una vez subí mal una declaración <ríe> y se me olvidó eh, que tenía que, o sea, tenía que anular una, una venta Ajá. Y, la, y tenía que subir otra venta, o sea, era una factura anulada y una buena, pero uh -huh. eran como diferentes y yo pues no subí. La anulada la subí como buena y hice todo lo contrario. Ouch. Entonces, menos mal no se había pagado. Me tocó arreglarla en último momento. I mean, at least it was not paid. I mean, por lo menos no se había pagado. Es una sí. mala que no se preocupe. Hasta <risa> meses después se puede arreglar esa cosa. Se, se, se corrige, no se preocupe. Así pasa. <risa> sí, pero... Trato la manera de cometer menos errores posible. Yeah, because, I mean, así nos evitamos estrés, right, Bania? Sí. No, nah, I mean, that's, that's very stressful. I mean, uh, personas que yo, de cierto modo, solo, uh, no sé, como admirar así en ese aspecto, son lo, los que trabajan de cajeras o cajeros en los bancos, right? o los que trabajan igual en, en contadurías, en everything. Because they have to be very careful with the money. Porque si algo falta, they have to pay for themselves. Tienen que ponerlo ellos mismos. Uh, that's, that's like really complicated for that. Nah, man, that's uh, a very, very, very tough, uh, you know, like work. Okay, listen, people. Let's, let's take a look at the some ways that we generally uh, have to report one specific problem. And let's start with that. Ways to report a problem. This is like the common structure that we use to report a problem in a very, very, very formal way. Okay, now let's take a look at it. Kaling, could you please read the structure for me? Uh, Kaling, are you there? Yeah. Uh, could you please read the structure, please, please? Uh, white to report a problem. Okay, now the structure. <laughs> Subject. Ajá. Eh, ¿Cómo se pronuncia el más? Ah, se pronuncia plus. 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 Sí. Wool. Plus uh -huh. like. Ajá. Uh -huh. Plus to report. Ajá. Uh -huh. Plus a problem. Ah, ok, good. 
Listen up. Thank you. Thank you. Subject plus will plus like to report and then plus a problem. This is this is a good way to put it in a very formal way. For example, take a look at this. Uh, someone that has not participated that much. Let me see. Mm -mm, mm -mm. Jesus Christ. I mean, everybody is supposed to listen that. All right. Mario, help me on reading, Mario. I would like to report a problem with my laptop. It doesn't turn on. Now, okay, cool. I would like to report a problem with my laptop. It doesn't turn on. Look, in there, what uh, it's basically what you're saying. I mean, ah, me gustaría reportar un problema con mi laptop, it says in este caso. It doesn't turn on. No enciende. All right. That's a good way and a very formal way to report a problem, right? And you know, I mean, after that, por lo general, cuando nosotros reportamos algo así, ¿qué sigue después de eso? Pues básicamente lo que sigue es una serie de preguntas, right? Generalmente si estamos hablando con una persona encargada, un técnico, right? ¿Cuáles serían las posibles preguntas que esta persona haría? Could you help me out with that? ¿Podrían ayudarme con ello? Ya fue lo uh, último que hice. Uh, ah, ok. What, what, what was the last thing that you did with the machine? Ok. Something else? ¿Alguna otra pregunta? Que si revisó el enchufe. Hola. Que si revisó el enchufe. Algo así. ¿Revisó el enchufe? El enchufe es donde se conecta. No, ah, ok, ok. If the cable is plugged in. Ok, good. What else? What would be another possible question? A ver, los que casi no me han participado, podrían colaborarme. Please, please. Los dejo a conciencia. Hmm. Vamos a ver quién enciende el micrófono y participa. Sí, para que no es verdad. Ah, es. Sí, sure. Bárbaro, Eric. Ya, yeah, men, Eric. Good, good. What would be a possible bueno, question, Eric? Si no, déjame corrijo. I would, I would like to report, to report a problem why my laptop. Nah, Eric, 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 do you listen to me? ¿Me escucha? All right. Si, si, yo, si yo reporto ese problema, Eric, all right. Y digo, eh, me gustaría reportar un problema, mi laptop no enciende. Si usted fuese el técnico, ¿qué pregunta me haría? What would be your question? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haría? ¿Repararla? ¿O ayudarle? No entendí. Eric. Come on, bro. Listen, listen. Si usted fuese el técnico, ¿qué pregunta le haría antes de tocar esa máquina? O simplemente la toma y dice, ah, ok, la voy a reparar. Entonces, sí, sin sí, sí conocer siquiera qué hizo la persona. Y algo así, teacher. You was important that man. <risa> ah, okay. No sé si me puede escuchar, pero no. Revisado. Ajá, Eric. Yeah, I mean, I listen to you. Revisar, a ver qué estaba haciendo. Personaje. Mm. Pues es lo que me acaba ver, de escribir y... Alexandra. No sé, a ver si no estaba viendo ahí cosas sucias. Come on, Eric. Come on. All right. And that would be a series of, of series of factors, right? That it, it might take a computer to shut down and not turn off again. Okay. Now, check this other one. 
this is another way to say that. Look, I want to report an issue. An issue is, is basically a synonym of the word problem. Básicamente, an issue se, se puede traducir como un inconveniente, right? O problema, por así decirlo. La palabra issue viene siendo como un... Uh, ¿Qué? Básicamente, ven, vendría a ser casi lo mismo, right? Un sinónimo de la palabra problem, ¿ok? Inicioso. Okay. Let me check. All right. Let's say I want to report an issue. My Wi-Fi does not work. My Wi-Fi does not work. Just check out that thing. El problemita tan común que tenemos en clases en línea. All right. A veces si no es el, el Wi-Fi. No andamos datos, si no andamos datos, eh, pero si tenemos wifi, está lloviendo fuerte, se va la ener energía, and everything. I mean, there is a series of problems, right? A series of problems. All right. For you people, this question. ¿Cuánto les toma a ustedes cuando se les desconecta el wifi, I mean, o no tienen internet en sus casas? ¿Cuánto se tardan para reportar ese problema? How long does it take for you to report that problem? One hour. In the moment, uh, five minutes, todo un día. Si contestan en un momentito, esa es la, la verdadera pregunta. ¿Van a contestar? No ah, ah. <laughs> really? They don't answer? Usually, Ooh. when way they want. Jesus. Hasta que quieren. <laughs> Jesus Christ. Yo pasé un mes sin internet man, y me lo querían cobrar los muy desgraciados. Todavía querían que los pagaran. Sí, pero esos son buenos. Oh, ah, sí. Pero, oye, no les digo su son... verdad. No se los pagué. Ay. La Alexandra dice: es con claro hasta el día siguiente. <risa> no, me va de pens. No, man, el claro es bueno, pero en antena satelital para reportar cuando viene lluvia. Se va 15 minutos antes la señal. <ríe> ah, man, va a llover. Confirmo, tengo eso. <ríe> tengo claro. <ríe> <ríe> no, man, I, I used to have those services. All right? Solía tener esos servicios, pero al final me di cuenta de que... Y no regresa como hasta 20 minutos después de que, de que se va la lluvia. Exactly. Solía tener ese tipo de servicios, pero a mí... Es luego... más efectivo que un detector de sismos. Exactly. Luego me di cuenta de que solo para eso me funcionaba, así que nada. Nada, man. Es es a waste of time, man. Mejor invierte esos, ¿qué? 15 pesos en, en, en comprar pupusas, right? And something like that. I mean, something beneficial. Not for the hell, right? But but something beneficial for you, for your taste and everything. <laughs> All right, good. No, but that's a very common problem. That's a really, really common problem that we got. Good. So you got, take a look at that. Two ways to report that type of issues, right? Entonces, podemos decir, I would like to report a problem or I want to report an issue, right? Ahí pues ya es like, Quiero reportar un inconveniente. All right? That's, that's the translation that you can give to that uh, expression. Y pues luego hacemos eh, el, el, digamos así, por el, nos vamos directamente al grano de lo que queremos reportar. All right. Let's move on with that. Check this out. And this is like a very informal. Y este pues ya es como lo más informal, por así decirlo, right? Like the most common so common uh, sometimes and it says I have a problem with and then you mention what you have problems with for example a very common uh, problem that sometimes we got is uh, with the cell phone sometimes right uh, sometimes uh, the, the wi-fi doesn't work 
the, the, the data, I mean, it's not working properly. You know, like the signal is not really good and a lot of issues sometimes. So we generally report those things. So, I mean, the most informal way is like just, I have problems with, you might say my cell phone, I have problems with my Wi-Fi, I have problems with uh, what? Any other device or something that, you know, like it represents an issue for you that you can report to an entity. All right, so this is like, these are like the most common ways that we can, uh, you know, like have to report a problem. All right, let's continue with this. And this thing you can find it out in, let me see. You can find out these things in the manual. It says ways to report a problem. And you get this other ones in here, right? Uh, let's, let's put this ones in context. Let me see. Liliana, help me reading the, the first one. I would like to report a problem. Ah, okay, cool. I would like to report a problem, it says, like the one that we were practicing, right? Good. Bania, read the second one, please. I would like to report an issue. Ah, okay, very good. I would like to report an issue, right? That was the other one that we were practicing. And we got the last one in here, right? Uh, let's see. Let's see, let's see. Who can help me out with this? Eric, tell me I'm reading that one, please. Como dijo. Read the last example. Lea el último ejemplo. Boy. Uh, I have the trouble with. Why? All right. All right. I have trouble. Trouble with. That I word means. Trouble. Listen, listen. Trouble. Trouble with. I have trouble like. Okay. Trouble with. All right, trouble. ¿Qué significa trouble, people? ¿Tenemos, ¿Alguna vez habían, habían eh, visto esa palabra antes? Problema. En una canción de Coldplay. Uh -huh. En una canción. Ah, ya ven que las canciones de cierto modo nos ayudan con algunas palabritas. Trouble significa problems, right? Es lo mismo que problem. Aunque la pronunciación suena igual que viajar de travel. Eh, not trouble. Es como trouble. Listen, trouble. Y la otra es como una A más abierta. Trouble. Right? Mientras una es trouble. La otra es travel. Eh, casi similar, pero hay algunas diferencias ahí. Right? Good. But it's the same way. I mean, you know, like to say problem. Okay? That's a perfect synonym. All right, give me one second. I was supposed to be doing these things. Okay. <sighs> now take a look at this. Uh, let's see, let's see, let's see. No way, help me out reading this. I would like to report a problem with my cell phone. It does not say picture. What do you, what do we do? Ah, what do I do? Okay, thank what you. What do I do? Thank you, Mr. It says, I would like to report a problem with my cell phone. It does not say pictures. What do I do? Ah, dice, me gustaría reportar un problema con mi celular. No guarda las imágenes. ¿Qué hago? Right? What do I do? I mean, that's, that's a, a problem that sometimes happens, right? Or people that cannot find the pictures in the gallery and things like that, all right? But this is like a very typical problem that we might have. Good. 
another one. Patricia, tell me a reading that one. She has problem with, with her computer. It is slow. Ah, okay, very good. It says she has problems with her computer. It is slow. Aquí básicamente es cuando ya estamos haciendo el comentario o reportando algo ya en, digamos, poniéndolo en contexto usando una tercera persona, right? In that case, hablar en lugar de alguien más, right? Okay, good. So, these are like, you know, like some of the most common ways to report one a specific problem. Good. Now, people, listen up. I would like you to do something. Vale. Tenemos diferentes formas de poder eh, eh, usar, I mean, para reportar un problema. Ahora, todos, a, a todos los que estamos conectados ahorita, los que están en la clase, me gustaría que me reporten algo. Usen un device, un aparato, eh, lo que sea, pero me gustaría que me hicieran un reporte, ¿ok? Y me digan que no les funciona de ese aparato, right? For example, yo puedo decir, I would like to report a problem with the Zoom platform. I cannot share the screen on it, right? Uh, that might be one, right? Ya le quité la idea a Carla, right, Carla? <laughs> la traición. Sorry, Carla. And Carla all the time, teacher, teacher. I cannot share the screen. And every day. <laughs> every day but, the same. I mean, every time I, I send you to the breakout rooms, I do it. I do it. <laughs> it reminds yeah. me of you, and then automatically I do that. Okay. Yeah, I know. I would like, I would like you guys to report a problem to me. Escojan un dispositivo y díganme cuál es el problema con su dispositivo. Right? Write it down. Escríbanlo. And let me know when you finish. ¿Ok? Pueden usar cualquiera de los, de los modelos que hemos estado viendo. Right? Para reportar un problema. Let's do it and just let me know when you finish. ¿Lo puedo decir en español? <laughs> no. Oh, come on, man. Has to be in English. It has to be in English. Siri, ayuda. <laughs> y la Siri así, en este momento te voy a dejar solo. <laughs> <laughs> Lo podrías repetir. <laughs> Let's continue, Eric. Let's continue. <laughs> La más común que aplica la Siri. Dice, um, ¿hay otra cosa en la que pueda ayudarte? <laughs> exactly. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Ok, Rosa. Ok. Eh, no sé lo que no sé. Bueno. All right, no problem. Let's read it. Uh, I would like to report a problem with my TV. Uh -huh. The screen went to blank. One blank. Ah, okay. Blank. Mm -hmm. Okay, good, good. Thank you, Rosa. Yeah, I mean, that, that's a very, that's a very common, common uh, problem. Y cuando quiere ser efectiva la warranty, la garantía. Uf. Ni se quieren hacer cargo. Sí. All right, just let me know when you finish, okay? Or turn on your microphone and read what you have. Yo tengo una, pero no sé si está del todo bien. Okay, read it. Okay, I would like to report the problem with the security cam. I can see what happened there. Hmm. Read again. 
Okay, I would like to report the problem with the security camp. I can see what happened there. No, okay. Yeah, yeah I mean, there's a, a way to report it. Okay, good. Thank you. Somebody else? Teacher, tengo una pregunta. Yes. Uh, what's the correct word to describe uh, when my screen uh, está quebrada, broken? It's broken. Mm -hmm. Broken, okay. Yeah. It's broken. Or damaged. Okay. You can use damaged too. So my example is, I would like to report a problem with my cell phone. The screen mm -hmm. is broken. No, okay, good, good. La triste pobreza, gracias. <laughs> hey, man, hablando de pantallas quebradas, en Chulisa no se conectó, right? Sospechoso. Sospechoso, yeah, I'm suspicious. Hmm. Okay, all right, thank you, Carla. Now, Mario. Hello, teacher. Ajá. Uh -huh. Um, I would like to report an issue with my GoPro. It is does no, it does not turn on after I use in the pool. What do I do? <laughs> okay, okay, very good. You know what is GoPro? And a camera. A camera. Uh, yes. It, apparently that the, those ones are uh, waterproof, right? Yes. Ah. Yeah, I mean those ones are pretty cool. Super nice. Yeah, I man. I wanted I because I I travel very often with a uh, you know I, I use a uh, motorcycle. I wanted like last last month I wanted to buy one but uh, I didn't find I didn't find any anyone I mean anything good uh, here by this area I would like to buy one and to put it in the in the helmet you no know, in the casco and record everything Do you know how much is it Nah, I'm not pretty sure because in here the ones that uh -huh. it's uh, the camera is very cheap. Really? Uh, there, there was, I mean, I don't know yeah. if it is, I don't know if it was a good oh, one, yeah, well, but, but, <laughs> uh, but last time someone was selling one to me in uh, like $40. I don't know if it was that good uh, or not. What's, what's, what's the average <laughs> price? What's the average price, <laughs> uh, Mario? Uh, for example, the GoPro is around uh, 400 and a professional camera, it's around mil dollars. But One, depend $1,000. Yes, but it depends on the Canon, maybe. Canon, Nikon. Ah, oh, come on, man. I mean, those ones are very professional, you know what I mean? No, yo solo Así quiero una para, para grabar a alguien si me puede dar mi, 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 mi pencaso en, el, en, en la calle. <risa> Por lo menos obtener una buena <risa> resolución en something, right? That's Después it. dicen, no, el de la moto se metió. Y exactly, mentira. exactly. No, no una cámara ya de ese lado, hombre, como cinco pesos, vale. ¿Cuál es? Which ones? De, las de imagen RGA. Las cámaras viejas. Con una definición que no se distingue, tío. Come on, Mario. Marvin. A I mí mean, lo que quiero es una mini cámara poner en el casco, man. no un gran ladrillo, me va a doblar la cabeza. <risa> no, no, es que la calidad de imagen es RCA. O sea, son las, como las dos, no, pero no tienen alta definición. Ya. Yeah. Eh, si te grabé con mi cámara escondida, el gran macetón así en la cabeza. <risa> no, de lado. <laughs> exactly. <laughs> no, man, no, no, that's, that's, that's not. All right. Okay, good. Uh, somebody else? Alguien más que haya terminado ya? Yes. All right, Eric, let's go. Si está mal, te regaña. Si está mal, te regaña. 
He has problem with with yes. he, uh, with his cell phone. He is not free. Él no es libre. Uh, no, que su celular, su celular no está liberado. Yo no soy libre, que yo trabajo. <risa> Mate de la risa. Tisha. No, miren, es que, es que la verdad como me lo dice, me dice, he's not free. Me acordé de, de, de alguien por ahí que me hizo un comentario. Ahora. Ah, <risa> Sorry, it's, it's not sí, about your... No es como, no es... No es... <risa> All right. Now, man, in that case, this, the, 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 ah? Contexto. <laughs> nah, man, the thing is that. Nah, man, no, almost, no terminamos ahora. <laughs> nah, the thing is that, listen up. In that case, Entonces, no es, mal. no es, all right, no es, he is free. All right, because it's, I mean, it's not, it, you can just put it like that. It's just it para referirse a un device, un, a un yeah. aparato, es con it, no con he. Porque ahí lo que está diciendo, o sea, o se está refiriendo o está describiendo es a la persona, no al, al, al dispositivo. Un esclavo. All right. Exactly. <risa> Por ejemplo, si yo digo, miren, si yo digo, Carla has a television, all right. Carla has a, uh, oh, vamos a ponerlo así, Carla has a problem with the television. Y yo digo, she is broken. I mean, ahí no estoy diciendo que la tele está, está rota, sino Carla. All right? No, vamos a decir, it is, it is broken. All right? Para referirse a... Un, un, un posesivo diferente. Porque Exacto. en vez de her, dijo he. De él. En vez de ella, ahí es donde nos confundimos. Ah, inicialmente dijo, había, de, inicialmente había de dicho, ella, ¿sí? uh -huh. Ah, no, 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 entonces igual, igual, es, es, eh, eh, eh. recuerde, Eric, para cosas como dispositivos va a ser it, ¿ok? It. Uh -huh. Dale. Ya, yeah, I mean, oh, podría decirlo así, it has one single broadcasting band, right? So in that case, it's like, es, es solo pertenece a una banda de, de, de compañía, right? De empresa, okay? Que no está liberado. So in that case. All right. Let me see. Somebody else? No ha salido del closet todavía. Sí, teacher. All right, Liliana, let's go. I would like to report a problem with my smartwatch. It does not connect connect mm -hmm. with my cell phone. Ah, okay, very good. Thank you, thank you, Liliana. That was a good one. Somebody else? Alguien más? Let me see. Vania? Um, Mia dice, I would like to report a problem with my kitchen. Eh, sería, does not make a pit flame. Uh, cuando dice kitchen, se refiere a, a, a cocina, cocina, estufa. Ajá. Uh -huh. Ah, entonces sería stove, porque kitchen es básicamente el lugar. Okay. okay. Sería oh, ahí se lo acabo de mandar. Okay. Esa sería, all right. I would like to report a problem with my stove. Okay. Yeah, that one. Okay. Very good. Thank you, Vania. Uh, Kelly, do you have your example? Ahorita, permítame. Ok. No sé si está bien, teacher. 
No problem, read it. I want to report connection problems on my computer. Ah, okay. I want to report problems uh, of connection on my computer. Okay, good. There you go. That's a very okay. common issue that we generally have. All right. Uh, somebody else, let me see who's missing. Alexandra, are you yet on your way home or ya llegó? Ah, vamos a ver. Ah, ok, todavía en el micro. Ok, Alexandra, no problem. Uh, let me see who else is missing here. ¿Quién más me falta? Lea, are you there, Lea? Teacher. Yes. Um, yo, pero no sé si está bien aquí. Ok, eh, let's go. I would like to report a problem with my headphones. It does this Bluetooth disconnected. The Bluetooth? Disconnected. No, or the Bluetooth is disconnected. All right, or the Bluetooth doesn't connect. Ever. Ah, okay. Mm. Okay, good. It happens, right? Como cuando queremos pasar un, 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 un archivo de un Android a un Apple. <laughs> so sad. And we cannot do anything, right? Basically. Okay, somebody else. Who's missing? Leah? You came back, Leah? Let me see what she says in here. No, okay, she's not there, I guess. Okay, I guess that all of you have already participated. We broke Wilbur, está de oyente. Abel, are you as a listener too? Yes, it's. Solo yes. que soy nulo ahorita. <laughs> Ah, no, yo pensé que decía yes, que está de oyente. <laughs> ah, ok. No, you're, you're just, ah, ok, acaba de llegar. Ok, no problem. All right. Let me see somebody else. All right. Nada, los demás están como oyentes. I guess, let me see. Yeah, I mean, no, los demás ya salen en ellos. Ok, now, let's go, people, into yeah. this. Hello. Okay. Yes, Ruth. Okay. Hello, Ruth. Ruth. Hello, teacher. Me escucha, teacher. Yes, yes. Yes, y levantando el pulgar y no me ve. Yes, Ruth, si sí la escuchamos. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Ah, pues yo no la escucho, teacher, pero voy a ver. Voy a no. decir mi, mi oración, mi ejemplo. Ok, voy a decir. I would, I would like to report a, pro, a problem with the machine machine. It is not working. No. Excellent. Me escucho bien cortada, teacher. <ríe> no sé qué está pasando ahí en la clase. <ríe> Espero me hayan escuchado. All right. 
Espérale a los mensajes, Ruth. Sí, a lo mejor con desconectar y volverse a conectar, pues le funciona. Así que, right, let's do it. Porque sí, ahorita ya va a venir la práctica y la necesito. All right. I need you to be connected. Okay, people, let's continue. Uh, this is just a common use, uh, I mean, issues to report, right? It does not seem to work. Parece que no trabaja. I mean, esas son posibles razones de ciertos eh, dispositivos, right? It makes a strange or funny noise, right? Esto de makes a strange or funny noise son como para dispositivos como impresoras, computadoras, que a veces suelen hacer sonidos bien raros, right? Cuando se encienden o, o todo por um, something like that. And it, the most common one, it does not turn on. Eso es como la más común, right? Or get stuck. Cuando se, se traban o se frisean, right? It's frozen. So those, those are like the most common uh, issues that we generally report. Okay. Now, what are we going to do? We are going to go straight to the manual. Okay. Let me remove these things. Jesus Christ, it's late. I'm going to pass the second attendance list and then we go to the practice in the manual. Give me one second. All right, let's say Avele de Nilsson. Present it. Cool, cool. Let me see. Ahora sí, Ruth, ¿me escucha? Nah, perfecto. Perfecto. Alexandra Michel. Ah, muy bien. Muy bien. Alexandra Michel. Ah, ok, Alexandra. Bania Raquel. Present teacher. Ah, ok, perfect. Cristian Mauricio. Present. Ah, ok. Good. Eduard Armando. Eduard. Me parece, I am in Edward, are you there? No, okay, he's not there. Uh, Eric Enrique. No, okay, apparently you're there. Eric Fernando. All right. He yeah, is not connected anymore. Jose Mauricio. Present. Okay, good. Julissa Jamilet. All right, she's not connected. Carla Daniela. Present. Excellent. Kelly Joanna. Present. Good. Lea Berenice. No fue Lea. Ok. Liliana Alejandra. Ah, me she got problems with the, uh, with the charger. Mario. Present teacher. Ok, good. All right, good. Marvin Edenilson. Present. Good. Noé Vladimir. Present. Good. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen. Present. Good. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, good. Verónica Lisset. All right, apparently she's not here for a long time. Give me one second, people. All right, good. None. Wilber Ernesto. Wilber Ernesto, are you there?
Mm. Okay. And we got the last one, Ana Patricia. Present teacher. Ah, okay. Very good. Now, people, I want you to open up the manuals on page 39. Let's go to page 39 from the manual. I'm going to project it in here. Page 39. And specifically on that page, you will find this short conversation. Actually, it's a very, very, very short conversation where it says, a, this conversation is between Peter and Robert. And it says, Peter, listen, good morning. This is Peter from Tech Support. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? How can I help you? It says Robert. Hi, Peter. Hi, Peter. This is Robert. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem with my computer. With my computer. It's a speeder. What is it? Robert, what is it, Robert? Robert says, it doesn't seem to work. It doesn't seem to work. And then she says, I see. I see. Let me ask you some questions. Let me ask you some questions. All right. And everything starts from there. What are we going to do from that thing, people? We're going to practice that short conversation because it's really necessary. Okay. And then we will do, uh, you know, like the rest of activities that we're going to be uh, discussing. But from here, pero acá tenemos alguna pregunta con relación a ese vocabulario de la pequeña conversación que tenemos ahí. Any question, people? No, teacher. It's clear. Everything is clear? Ah, okay. Perfect. Perfect. If everything is okay, listen. What we will do is just to practice a little bit this thing. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a practicar esta pequeña conversación por un par de minutos. Luego de ello, listen. Ahí mismo, igual como hemos estado trabajando anteriormente. Vamos a bajar acá. Ok. Good. Luego acá en la parte 4. Dice, look. Check which problems are the most common reasons to call tech support. All right. Pon un cheque y menciona cuáles, all right, qué problemas son los más comunes o las razones más comunes por las que se llama a soporte técnico. Tech support significa soporte técnico. Tenemos new software, nuevo software, no internet access, sin acceso a internet, a virus, deleted files, right? Esto es como uh, archivos de, eh, borrados, paper stocking printer, right? papel atascado o atorado en una impresora, USB port out of order. Right, en los puertos de USB eh, inhabilitados, funny noise on the CPU, sonido divertido extraño en el CPU, and frozen screen y pantalla frisada. Entonces ahí simplemente vamos a ponerle un chequecito para mencionar cuáles son la, los problemas más comunes por las que se llaman a soporte técnico. Right, es lo único que van a hacer de esa parte. Ahora bien, in here. Luego nos vamos a bajar a esta otra página acá, esta parte, donde dice pair work. Dice, what are the most common issues you have in your workplace? Oh, pretty similar to the question I did 
write down the most common problems you have with the equipment in your office, right? Mencione, dice, o escribe en este caso los problemas eh, comunes que tiene con su equipo en su oficina. Y luego dice, write the problems you and your classmates have in common in the middle section. All right, what happened in this case? Pues acá básicamente lo que vamos a hacer es, acá en esta parte, escribir sus problemas técnicos en su oficina, ya sea con su impresora, inclusive podemos meter ahí el celular, all right? With the cell phone, the computer, and everything, ¿ok? Si su compañero tiene un problema similar, right? Entonces, ese problema similar con su compañero lo van a escribir acá, ambos, en esa línea de en medio, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Como mínimo, mencionenme unos tres o cuatro problemas, ¿ok? Si no tienen y ustedes dicen, teacher, pero yo no tengo, right? No se preocupe. Imagine que tengo, tiene un aparato ahí que le da problemas, ¿ok? That's the way how we will be doing. ¿Hay alguna pregunta antes de irnos a trabajar? Any question? Hola, teacher. Hello. Este venía caminando ¿verdad? y no pude prestar mucha atención. ¿Puede repetir la indicación de estos tres cuadritos? Si sí es tan amable. Yes, man, soy bien amable. Listen, lo que vamos a hacer en esta parte es que me va a escribir usted por lo menos tres, entre tres y cuatro problemas, all right, que usted tiene comúnmente con equipos tecnológicos en su oficina. ¿Cómo así? Puede reportar y que tiene problemas con su celular, computadora, impresora. ¿Qué más se usa en una oficina? Cell phone, a veces. El teléfono, Ay, la impresora, ah, las computadoras, exactly, el internet. Exactly. Entonces, ahí usted me va a escribir el problemita. Y si usted tiene el mismo problema con un compañero, simplemente ese problema me lo va a poner en la línea de en medio, al igual que su compañero para denotar que tiene el mismo problema, right? O que llama soporte técnico por el mismo problema que su compañero. That's it. Right? Y eso es parte del, del, de ese cuadrito abajo, Alexandra. Gracias, teacher. Perfect. Good. So I'm going to stop sharing this thing and I'm going to send you to work, all right, uh, in the breakout rooms. Pero antes de comenzar, me gustaría saber ¿Quiénes somos los que estamos eh, que, I mean, sin estar de oyentes? Let me see. Uh, Mario, are you there? Yes, teacher. Cool. Lea, ¿ya regresó? Mm, ok, creo que Lea no nos va a participar. ¿Vania? ¿Are you there, Vania? Yes, teacher. Cool. Kelly, yes, teacher. are you there? Thank you, Vania. The teacher. Okay, perfect. Edward, can you participate, Edward? Mm, creo que no. Uh, Rosa, are you there? Yes, teacher. Okay, perfect. Wilber, can you participate? Wilber. No, oh, okay, Edward. Uh, Wilber. All right, creo que Wilber no nos podrá apoyar. Let me see. Alexandra. You're, in, you're at home already, right? Sí, teacher. Este, voy a participar. Perfect, perfect. Christian, how about you? Mm, okay. Creo que Christian no. Entonces sería Christian, Wilbur, and Edward, and Lea. How many? Dos, tres, cuatro. Okay. Four people. 
I'm gonna sign you manually so that way we can see who is in the same. Give me one second. Okay, good. Let's go to practice, people. Algunos van de tres, pero son por los oyentes que están, okay? They are going to be as, as spectators there. All right, let's open up the breakout rooms and let's go to work. All right, para todos los que tengan problemas uh, o alguna pregunta, no duden en presionar el, el uh, Ask for Help button y automáticamente podré llegar por ahí. Para todo el que tenga dificultad, eh, simplemente... Para todo el que tenga alguna pregunta o dificultad, simplemente presionen el botón Ask for Help y automáticamente... Y podré llegar por, por el breakout room donde están trabajando. Support. Okay. Uh, only only one correction. Only one correction. Uh no es tech, it's tech. Tech. Uh, tech. Yes. tech support. Tech support. Mm -hmm. Yes. La H Innova. Exactly. Solamente es tech. Good morning. This is Peter from Tech Support. Perfect. Tech support. Yes, yes. Okay, thank you, teacher. Okay. Okay. Hi, Peter. Peter. What is it? What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Mm -hmm. Some questions. Teacher. Yes. I'd like is la contracción de I would like. Yes, I'd like. I'd like. Yes. Y for a third person singular is is the uh, the same auxiliar. Yes, the same. Yes. Ah, pues otra vez si quiere. Ruth. Okay. Ah, empiezo yo, sí, cierto. <laughs> Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. 
this is Robert. I can I I am calling for the human resources department department. I would like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Ahora otra vez, Robert. Uh -huh. Good morning. This is Peter from the Tech Support. How could. Uh -huh. Hi, Peter. This is Robert. I am called from the Human Research Department. I do like to report a problem with my computer. What is, what is it, Robert? It does, it does seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay. ¿Cómo se pronuncia el, el I con el apóstrofe y la D? All right. I am. I am. I'd like report. Sí. Yeah. Simplemente es I am. Ajá. Uh -huh. I am. I am. I am. Significa como el I... I would. Esa ese es la contracción de I, I y would. Uh -huh. Ah, ok. Oh. Ya. Yeah. Es Gracias, como la forma chica. más corta. A ver, no problema. Perfecto. Si ya tienen tiempo de estarla practicando, pueden ir bajando con lo demás. All right. And do the other things. Ok. Ok. okay. Hello, how do we go here? Como vamos? Teacher, este, yo le envié por chat a, a Rosa los, los problemas que usualmente, bueno, los, el más común, los tres más comunes que tengo en oficina eh, y no tengo mi computadora, no me encendió, así que no tengo el libro a la mano. Por eso se los envío por ahí, para que ella me los copie y yo tomarle screenshot y leerlos. Ah, ok. All right. How do you go? Sí. Seguir. El auticho. Seguir y leyendo. Bueno, lo voy a leer todo y ahí me corregí. Good morning. This is Peter. No. From. No, esa es mi, mi línea. No, no, te, te voy a leer todo. O sea, vos lo pronuncias todo bien. Yo sé, paré. Entonces lo, lo voy a leer todo de ahí me decimos. Por eso estoy hablando. Good morning. This is Peter. Front teach. Support. 
uh, how can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am coming from the Human Resource, Resource Department. It's like to report a problem with me, with my computer. What is it, Robert? Uh, it doesn't seem to work. Uh, see, let me ask you some questions. No. Okay. Good, man, good. Bueno, si han estado participando por varias veces, comencemos a hacer los otros, ¿ok? Ahorita te he Good, good. ¿Quién no sabe cómo se dice? El paper o paper. 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 Ah, el que dice paper. Ah, paper. Paper. No, pero no es paper, es paper. Así, paper oh, stock. Paper. Paper stock in printer. Paper stock. La impresora en la, la tinta en la impresora. No, no, no. Papel atorado no. en la impresora. Mm. Ah. Very common. <risa> Quiero venir su agua. No. El más común no tengo acceso a internet. <risa> ok. Ok. Internet access. Ah, y el otro, papel atascado en la impresora. Otro más común. Type. Stop. Y ese, perdón, el de Funny Noise en el CPU. De ruidos extraños en el CPU. Ah. Oh. Oh. No, en mi caso no. <risas> eh, pantalla congelada, sí. Solo le damos control al suprimir. <risas> Nosotros con F5. Ya. Yeah. Screen. <risas> good, man. Good. Delete files, sí, también. Por ratitos. Delete files. Marvin, ayude. Um... Esa es no es más común. Yo no trabajo como eso. Marvin. <risa> no, Marvin. No está, don Marvin. ¿Cuáles son los más usuales suyos, Mauricio? Ah, el Process Screen, el uh -huh. Paper True. Tron en Pinter y esos solo dos sí pues, por los sistemas sí Teacher. hello yes. how can I say eh, que mi, mi mouse está invertido my Se mouse lo puedo my mouse ah, no. is Inverted. ¡Ya lo arreglé! ¡Ah! Ya, 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 ya ve su buena El suerte. Poder. Llegó. Sí. Su, buena, su, buena, su buena, buena suerte llegó. Obviously, obviously. Y, y tengo, tengo otra pregunta. Ajá. Bueno, le voy a relatar la historia y usted me dice cómo ponerla. Uh -huh. Mi teléfono se reinicia cada vez que abro alguna aplicación como Facebook, Instagram o Zoom. Que lo bote, dice. <ríe> ¿Cómo está, lo puedo? Está entre mis ideas. <ríe> ¿Cómo lo supo? Ok, all right. My cell phone reboots every time I use an app. Ah, vale. Aquí primero lo voy a cambiar. Is invert. O sea, el problema soy yo porque no lo puedo arreglar. <risa> uh, 
Ay. Le pongo que my my cell phone. Reboots. Con E, con O. W. O. P S. Every time I use an app. Every time va junto. Every time, no. Every time I use uh -huh. an app. Thank you so much. Okay. Aquí exponiendo la pobreza. <laughs> Come on. <laughs> Vaya. Ruth, no. ¿tiene alguna pregunta? Aproveche. <laughs> exactly. No, por ejemplo, la mía a veces, o hay otras, que se sobrecalienta la batería. Pero solamente poner que no funciona la batería o que la, la batería se calienta. The battery overheats. The battery overheats. Overheats con H. Yeah. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Exactly. Como mm -hmm. que se sobrecalienta. Exactly. Eso quiere decir sobrecalienta. Yes. Oh. Ah. Eso sí me sirve. Overheats. Mm -hmm. uh -huh. Interesante. Yes. ¿Cómo se dice viñeta? You mean, uh, porque eso es como una tinta. Give me one second. Viñeta, ¿a qué se refiere con eso? Porque es que hay diferentes cosas. Es un papelito que le pegamos al cartón a la tela que lleva la información, el nombre, el código, el precio, todo eso. Déjeme investigar. Código de barro. Algo así, pero normalmente le llamamos viñetas. No sé cómo ponerlo. Déjeme investigárselo porque sí. Se me ha escapado. Ahorita sí, no, no, no. You didn't catch that. Ni. Even in Spanish, <laughs> man, I didn't know what was that. Let me, let me look at it. No. Mi trabajo es complicado, bien fuera de lo honest. común. To be honest, I mean, not even in Spanish, I didn't know what, what was that, that thing. Sí. <laughs> One second. Ah, pues nosotros pasamos a cartón la tela y en el cartón pegamos ese papelito que viene, o sea, en bolsita. ¿va? La tela viene de los contenedores en bolsita, empacaditos y traen su información. Entonces ah. nosotros reviñetamos eso y le ponemos eh, todo, ¿verdad? el código las barritas, el nombre, el precio, el ancho, de dónde viene y de todo eso. Y ya el papelito se lo pegamos al cartón. Ah. Que nosotros llamamos en viñeta. Oh. Uh -huh. so. Por eso es que yo, cuando llegan, llegan... Eh, extranjeros al trabajo yo no hay ni por dónde empezar porque hay mucho vocabulario que no tengo idea de cómo puchica se dice pero aún así me aviento ¿eh? de decirlo <risa> de cualquier manera con dibujos o señales nos tenemos que entender uh -huh. puro lenguaje primitivo <risa> no, man, that's, that's... that happens sometimes that happens créame que a veces uno se queda ah It's really difficult, even even for us. I mean, teachers, for example, a, a mí me tocado dar clases de inglés aplicado a la mecánica. <laughs> that is, that is not really, not no, really no, no. real, porque uno tiene que ir, o sea, es vocabulario que uno, o sea, sabe sus palabras, pero no la gran mayoría. Entonces uno tiene que estar constantemente actualizándose, sí. aprendiendo nuevos Por vocabulario. Por eso en mi gaveta siempre hay un yeah, diccionario. Man. Hay algunas, hay algunas áreas en las que uno está nulo, por así decirlo. Sí. O sea, como y el... nomás llegan y yo los veo a la deriva y yo les digo, les puedo ayudar. Can I help you? But speak slowly, please. Uh, no, es... sí, y cabal, así me voy. 
es que sí, suele, suelen haber eh, ocasiones así en que el vocabulario, por ejemplo, hay vocabulario relacionado a negocios, vocabulario relacionado a, a mi, inglés aplicado a negocios, inglés aplicado a la medicina, inglés aplicado a mecánica automotriz, inglés aplicado a negocios internacionales, a mí, todo, todo, todos, todos esos aspectos que tienen su propio vocabulario. ¿Okay? Eso es lo que a mí me falta, yo por Exactly. eso... Y si van a ver más adelante, si ustedes, si ustedes van avanzando en los módulos, van a ver todo eso, porque más adelante se ve, ¿okay? más adelante se ve el inglés aplicado en ciertos modos. Eh, hay temas relacionados a negocios, relacionados a contaduría, en all those things. ¿okay? Entonces, sí, hay muchas cosas que... Por ejemplo, ¿cómo entiende Mhm. usted Uh la -huh. palabra share? eh, como compartir. Solo ese es el único significado que lo conoce. Pues es el más común. Mm. Pero El también más común share, de la... pero también share aplicado en otro aspecto, eh, significa acciones de una empresa. <risa> ya ve, así me quedé la primera Impactada. vez. <risa> <ríe> sí, I mean, Impactada. uh, every time you learn something new, ya me, ya Yo me aunque imagino. no sepa si a mí me, me, lo, me lo describen, aunque sea con señas, uno ya entiende y asocia el sonido cuando lo vuelve a escuchar, aunque no sepa cómo, cómo se escribe. Pero a veces eh, ese poquito ya, ya sirve y la gente se va agradecida. Exactly, exactly. Así que aquí estoy. <ríe> Ya me. Esperando más agradecimiento la próxima vez. Exactly, exactly. Vaya, no sé qué otros problemas tengo. Tengo un montón. Tí. Mi trabajo es complicado. Ya yeah, I me, mean, a little bit. Uh, I send you to 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 the chat as soon they work. That's the most appropriate one. Vignette. Eh, puedo decir eh, my internet eh, doesn't work ya yeah. es aceptable okay. sí, porque no le puedo poner no sirve así con tanto desprecio así que le vamos a poner que no funciona exactly exactly <ríe> okay are you about to finish <ríe> me faltan varias de root okay uh because in five minutes we cut all right with this Pero en caso son cosas como del hogar, por ejemplo, si se ha tapado un inodoro, <ríe> una ducha, son cosas que tengo que reportar, no si se quebró algo como una ventana, se arruinó la lavadora. okay i mean you can put it like that i mean the window is broken The, the, uh, the laundry. La licuadora es algo que seguido se ha Ah, okay. The blender is 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 spreading uh, smoke. La refri. Exactly, man. Laundry es lavadora. Yeah. Ay. De... ¿Qué había dicho de la lavadora, Ruth? Esa la tengo que ver. Que tampoco sirve, dice. Okay. <ríe> Me silenció el piche. Ah, no. Casi <ríe> Se silenció sola. Usted solita fue a mi naja. El fantasma de Alejandra. De Alexandra, el fantasma de Alexandra. Eh, no, actually, de hecho, ahorita lo que estoy haciendo es a punto de cambiarme de, 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 de sala. La traición. No, not to you. La teacher me silenció. Ya ¿Cómo ves, puedo decir de otra manera que no funciona? ¿Ah? Para no repetir, para no repetir, doesn't work. ¿Cómo de otra manera? ¿Cómo es? ¿De qué otra manera puedo escribir eso? I mean, I have issues with my laundry. It's not, it's not functioning properly. Um, 
Ya, me dije que hay diferentes opciones. Y el segundo, el segundo ejemplo, ¿cómo me dijo? It doesn't function properly. Function. function. Mm. Así. Yeah. Properly. Así se escribe properly. Properly. Vaya yeah. yeah. Ruth, ¿qué más ponemos? Bueno, no, quiero ver. Tengo igual problemas con la lavadora, así que lo voy a dejar en medio. Okay. <risa> Algo que se arruina. Avienta el con... agua y empieza por todos Esas lados. Días también. Ajá, se arruina. Gran lavada que tengo que darle al piso. <risa> Las sillas rechinan. <risa> no, las, las patitas, las ruedas Ajá. Se, se arrancan, se quiebran. <risa> ah, ¿por, ¿Por qué será? Ya veo a Ruth ahí, men. A la cocina, ¡Ri! con todo y silla. <risa> con muchas pupusas. Competencia de sillas, men. <risa> <risa> Carrera de cien. ¿Cómo podemos ponerlo de las rueditas? The wheels uh, are broken. Sí. Oh, the wheels of the chair are broken. Sí, porque si no to be more bien. specific. Uh -huh. oh, Oh, yeah, yeah. ¿Así? Ya. Yeah. ¿Por qué? Ay, le voy a quitar su maestro porque si no llego hasta allá. Bye. <risa> cool, cool. Es que eso es mi ceguera que de veras está grave. <risa> Pero me acosté en mis lentes y quedaron como así. Y si yo los intento enderezar, <ríe> truenan. Oh my God. Yeah. Así como los míos. Sí, así que puedo poner eso también. <ríe> Exacto. Yo creo que ya. ¿Qué, ¿Qué otra cosa nos falta? Ah, este es de las dos. ¿Uno más? Por lo menos está de tres y tres. Otra cosa que eh, los escritorios tienen es que se, se arruina esto. Ajá. Esto. Ah, ¿dónde va el teclado? Ajá. Sí, como que... Bueno, ¿Puedo usar a esta veces palabra? no sirve la cámara. <risas> Hello, people. Do you finish? Yes, finish. teacher. Ah, ok, perfecto, perfecto. I just need to check and all, and then see another person in here, and we will go back. Right. Ok. Oh, no me acuerdo. Hello, ladies, how do you go? ¿Cómo vamos? Hello, teacher. Ya, yeah, creo que ya estamos, teacher. Ya, yeah, ready? Sí. Ah, ok. Good. Good. Muy bien. Entonces, sí, hoy sí vamos a dejar de compartir y vámonos a la sala principal. Sí, de. Only these people are coming back. I thought there were more. All right. Anyways, let's say with that.
Okay, so we got the first, uh, let me see, in here. Let's start with Anna. Anna, I guess you were working with Mauricio, right? Okay, cool. Could you please read the, the, the conversation? I wanna listen to you guys. Let's go. Okay. ¿Quién comienza? Disculpe. <laughs> Bye, si quiere, empiezo yo. Good morning. Good morning. This is, this is Peter from Tech Support. Who can I help you? Oh, uh -huh. Hi, Peter. This is Robert. I, I am a calling. calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with with my computer. With with my computer, okay. With my computer. Perfect. Anna. Ay, lo siento, te he <laughs> okay. <laughs> what what it is, Robert? Uh, uh, okay, give me one second, Mauricio. Repeat again, Anna. What uh. is it, Robert? Ah, okay. Es que lo dijo al revés. Da el sueño, teacher. Da el sueño. Doesn't seem to work. Okay. I see. Let me ask you some. Let me ask you some question. Okay, very good. Thank you, Patricia. Okay, me trabe todo. Sorry. Mauricio. Okay, no problem. No problem. Okay, I wanna I wanna listen. These are the people. All right, good. Thank you, Patty and uh, Mauricio. Now, Noé, who are you working with? With Eric. Ah, okay. Good. Let's go. Eric. Good morning. This is Peter from his support. How how can I help you? Hi Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is the problem? It doesn't seem to work. Huh? I see. Let me ask you some questions. Okay, let me ask you some questions. Good. Thank you, Noe and Eric. All right, Carla and Ruth. Let's go. Okay. Uh, Ruth, si quiere, empieza usted. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How, how can I help you? Okay. <laughs> Okay. Hi, Peter. Ah, it's yeah, well, Robert. Yeah. Okay. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, let me ask you some questions. Very good, Ruth. Ya iba a decir de nuevo, teacher, me mutió, teacher. Y ya nada que ver. <laughs> <laughs> que bueno, Ruth. All right, thank you, Carla and Ruth. Now, Abel. Hi, teacher. And Mario, right? Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. Let's go. Okay, good morning. This is Peter. Peter from Tech. Support, how can I help you? Hi, Peter. This, this is Robert. I am calling from the Human Research Department. I would like to report a problem with my computer. 
What is Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Okay, very good. Thank you, Abel and Mario. Now, uh, let's see who's next. Alexandra. And um, Mauricio. Hola, teacher. I think it's... No, 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 Mauricio. No, con uh... Rosa, creo que se llama la chica. Ah, with, with Rosa. Okay, let's go. Eh, Rosa, estás ahí. Sí. Eh, comienzo yo o comienzas tú. Sí, ¿Ah? sí, sí, puede iniciar usted. Ok. Good morning, this is Peter from Teach Supers. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with, the, with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask, ask you some questions. All right. Let me ask you some questions, he says. All right. Thank you, Alexandra and Rosa. Okay. Good. You were the last pair. Ustedes eran la última pareja. Marvin. No sé si logró practicar, Marvin. No, no la practiqué con nadie. No, actually. Good. Necesito mm -hmm. un voluntario que me ayude con Marvin. Wanna listen to this. A volunteer. Okay, teacher. Okay, with, with Abel. You can start, Marvin. Uh, or, or Abel, whatever. Marvin, can be. Vale. Good morning. This is Peter from Teach Support. How can we help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. <laughs> okay, very good. Thank you, Marvin and Abel, for helping me out. Okay, good. Now, in here. What are the most common ones that you marked? ¿Cuáles fueron las más comunes que ustedes marcaron acá? ¿Podrían mencionármelas? Frozen screen. Frozen screen. Okay, good. A virus. A virus. Okay. Yeah, I mean, that's another one very common to, to, to call tech support. What else? New software. Uh, okay, in new software, sometimes it's damaged or sometimes it doesn't work properly. Right? Funny, access. funny noise in the CPU. CPU? Yeah, I mean, that's a funny noise sometimes. Sí, a veces hay soniditos bien raros. Right. <laughs> yeah. <laughs> that happens, that happens. Okay, good. And uh, those are like the most common, right? I mean, another one, paper, paper is stuck in, in printer. Cuando no podemos sacar el papel, a veces. Yes. Yeah, it happens, it happens. It happens. Good. Okay, those are like the most common ones. Sorry. Okay, let's go down, let's go down. Any here? Sería escuchar esto. Ya sería como lo último para ir redondeando. Good. Ana Patricia, I'm gonna start with you. What are what are the, the, the common issues that you uh you know like uh report in your workplace? Los míos, yeah, yours. Um it's que my computer it is slow. Uh -huh. Um the the cell phone aquí no llamamos con Mauricio como poner que a veces este se queda muerto sin sonido no sé de cell phone is no song no sé es mute mute significa que no suena a mí no tiene sonido no emite nada entonces solamente sería de cell phone is mute uh -huh. okay sí, eso es <laughs> 
<ríe> el, quiero ver el, lo del impresor de printer. Perdón, lo del papel, lo del paper es que es imprinter. Ah, ok. Bien. Y quizás como la más común, no internet access. <laughs> no internet access. Ah, ok. Good. All right. Thank you, Patricia. And you, Mauricio? Uh, en mi caso, son bien relativos porque por lo menos el USB. USB? Eh, Perdón. USB. USB. Ah, perdón. <ríe> es por out of order. Eh, ah, man. My computer. Ok, good. Y el paper is true in printer. Ay, no sé. <ríe> paper stock and printer. Ok. All right, good. Nah, man, eso con los puertos me pasó una vez. Y eso pasa por andar traveseando cosas que uno no debe. Una vez deshabilité los puertos USB de la computadora y andaba llorando porque no sabía cómo volverlos a activar porque ya no me acordaba dónde había entrado y necesitaba pasar una información. Así que, consejo, si no sabe lo que está haciendo, no, no toque nada. No toque nada. Pregúntale a la niña que invierte el mouse. Exacto, me das a no, de No, me das true. Una vez puse el teléfono en chino o japonés, no sé qué era, y después no hallaban la, la cosa para cambiar de los idiomas. No, man, es que a veces ser travieso no es bueno. Real. Sí, no really cuando cool. la compu, sin querer, usted le gira la pantalla y le queda como de un lado. Ya me ha pasado. <risa> <risa> no sé cómo happens. regresarla. Da happen, sí, man. Eso de ser travieso nunca es bueno. Y una vez eh, intenté desarmar unas cositas del carro también, me sobraron tornillos y... ¡Ay, no! Tuve que ir al mecánico, así que no, no lo hagan. All right, don't do it. Good. Noé, how about you, Noé? Ok. Uh, I want to report an issue. The mm. system does, does now upload file. Ah, ok. Good. Um, I would like to report a problem with my emails. Okay. It does. Oh. It doesn't no send. It doesn't send. Okay. Good. Those are the ones that you have. Only two. Okay. Okay. No problem, Carla. Okay. Donde lo ves? Le tomé screenshot porque después no puedo salir de la pantalla. No okay. hay el manual. <ríe> ok. Cosas de ciego. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Aquí. Vale. My mouse is inverted. <ríe> eh, my cell phone reboots every time I use an app. Ok. My internet doesn't work. Ah, ok. Esas okay. son las mías. Ajá. Solo eso tengo que leer o las que teníamos entre Ruth y yo. Ah, las, las, las que tenía entre Ruth y usted. Y luego Ruth que me lea desde ella. Ok. Entre las dos teníamos frozen screen, eh, the battery overheats, mm. and we have uses, uses. ¿Cómo lo pronuncia? Which one? Uh, use, uh, uses, no sé cómo. ¿Cuál era ese? ¿Cuál, cuál era ese? Ah, me acabo de reiniciar. We have used with uh, my, ¿qué? my laundry. Ah, issues, issues. Eso, me está ganando el sueño. <risa> ok, ok. Ya, me, Ay, no. ya, ya casi nos vamos, no problem. All right, Ruth, thank you, Carla. Okay. Right. Read uh, your screen. A little bit fast. Read the battery overheats. Uh -huh. uh, the, the shelf will. I don't know how to say it. The what? 
the cells of the sphere are, are broken. You mean the screen is broken? No. <laughs> the, ah, it was the wheels of the chair. Ah, the, the wheels chair. of the chair. The wheels are of the broken. chair are broken. Ah, okay. Mm -hmm. The earphones doesn't function properly. Function properly. Ah, okay. Mm -hmm. Good, good. Thank you, Ruth. Abel. Abel, are you there? No, okay, he's not there. Mario. Sorry, Richard, que se acaba de venir el agua. Ah, ah. Estaba tapando mi moto. Ah. Cool, man, cool. Okay, teacher. Ya estoy. Great, right, okay, read. Vamos a leer un poco rápido entonces las que tiene, ¿ok? Ok, las mías. Yes. Yo escribí, este, I would, I would like to report a problem. Ajá. Uh -huh. With the post. Ok. It doesn't turn on. Ok. I would like to report a problem with the computer. Ajá. Uh -huh. It doesn't have a Wi-Fi connection. Ah, okay, good. I would like to report a problem with the air conditioner. The air conditioner, okay. Air conditioner, it doesn't cool. Ah, okay, good. Okay, finish. <laughs> All right, perfect. Mario? Hello, teacher. All right, read yours. Okay, uh, let me. I would like to report a problem with my phone office. Mm -hmm. It doesn't ring. Ah, okay. Uh, I would like to report a problem with Zoom meetings. It doesn't hurt. Hurt each e a r t. Okay. And the last one, I would like to report a problem with the report, <laughs> it doesn't to attach in the email. Ah, it's not attached in the email. Ah, yes. Good, man, like <laughs> me, una vez que tenía que enviar un reporte y solo envié el mensaje no, y, y no lo agregué. <laughs> <laughs> Good, man. Okay, teacher. Yeah, man. all right, Mario. Good, uh, let me see, Eric. You had them? Hola, teacher. Vean las que tenga, poco rápido, please. Son las mismas que teníamos con, con Noé. Eh, ¿hicieron, la... ¿Hicieron las mismas? Sí. ¿Por qué no las alguna... Ah, ok, si tienen las mismas no hay ningún problema, entonces ya Noé las, las leí, ok. No, pero si no con gusto. <risa> Come on, man. Come on. Hasta las 11. No, man. No. We, we need to go to sleep. All right. <laughs> Let, one more person. Alexandra. I'm going to finish with you. Um, mm, I usually have problems with the server. Problem with the internet. With the internet? Computer. Mande? With the internet? Uh-huh. The uh, computer acts used to update software. Que pida que se actualice el software. Y ah. suele pasar cuando estamos más, estoy más ocupada. Como que sabe que <laughs> la necesito mucho y mira ese mensaje. Elimi I mean, elimine esa función o el, quítale esa función de actualizaciones automáticas y es un arreglado. Fíjese que ya lo solicité, teacher. Y como no puedo tocarle más allá de lo que le hacen en la empresa, ¿verdad? me toca pelearme con medio mundo para que me ayude. Bueno, solo en la opción de configuración, ahí está la de Windows. ¿Sabe qué puede hacer? Algo sencillo, mire, sin tocarle mucho. Váyase, configuración. All right. 
ahí en configuración va a encontrar eh, actualización automática en todas las funciones y simplemente ahí darle en pausar actualizaciones. Ahí hasta para dos meses se pueden pausar en un solo. Ahí. Y así tiene Gracias. Y se tiene ese problema que no mañana. se lo va a hacer. El día de mañana lo pongo en práctica. Sí, no se por, lo general, por, lo, por lo general así tarda su, su buen tiempo sin, sin que estén esas odiosas actualizaciones. Ya, yeah, that happens. Good. All right. All right, people. Listen up. Eh, that's going to be everything for tonight. Porque ya no los quiero tener más acá. All right. Sí, va, pero, pero no, ya, ya es hora de dormir. Así que I'm going to pass the attendance list and then we go. Give me one second. Uh, let me see, let me see, let me see. Abel de Nilsson. Present. Perfect. Alexandra Michel. Present teacher. Very good. Vania Raquel. Vania has, has just left. Uh, Cristian Mauricio. Present. Ah, okay, I mean he's there. Uh, Eric Enrique. Eric. Aquí estoy, no podía activar el micrófono. Ah, ok, good. Eric Fernando, all right. Mis luces, Fernando, a ver si pasó. José Mauricio. Present. Perfect. Julissa Jamilet, she didn't connect today. Carla Daniela. Present. Excellent. Kelly Joana. She, she left. Lea Berenice, all right, igual lo mismo se fue. Liliana Alejandra. She ran away. Ah, uh, Mario Eduardo. Present teacher. Good. Marvin Edenilson. Present. Good. Ah, uh, Noé Vladimir. Present. All right, perfect. Rosa del Carmen. I mean, she left. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, good. Yeah. Veronica Lisette. All right, she didn't connect today. Wilber Ernesto. All right, he left also. And we got the last one, Ana Patricia. Present teacher. Ah, okay. Very good, people. So in this case, people, it was a pleasure to have them, have you here. And let's see you tomorrow, okay? Espero tengan una excelente noche. Descansen. Nos vemos mañana, okay? Con todas las energías. Thank you. Bye-bye, <laughs> everybody. Bye-bye, everybody. Bye. Yeah, man. Bye-bye. All right, so basically, uh, basically tonight, I'm not, I didn't choose any of the uh, participants to have the 10 minutes feedback because they already participated. Eh, básicamente, eh, no se escogió ningún participante para eh, retroalimentación esta noche debido a que la mayoría de ellos ya han pasado y los que no han pasado, pues no han podido conectarse a las clases últimamente. Así que por eso se tomó bien extender un poco más la clase y, y el contenido. Ok. Uh, thank you and see you in the next class.